ഹിമമണിഞ്ഞ ശൈലനിരകൾ നിത്യതപസിലാണ്ട് കിടക്കുന്ന പൂങ്കാവനമെന്ന തപോഭൂമി അതിൻ്റെ പാദം തഴുകിയൊഴുകുന്ന പനിനീർ പമ്പ പൂങ്കാവനത്തിലെ പതിനെട്ട് മലകളെയും പൂണൂലണിയിക്കുന്ന പുണ്യപ്രവാഹം ഇരുമുടിയിൽ അതിലിടുന്ന ചരടുപോലെയാണ് ഈ പമ്പയിൽ പുണ്യവും പാപവും ചേർത്ത് കെട്ടുന്ന ഈ കാലപ്രവാഹം ജന്മങ്ങളുടെ തുടർച്ചയെ കൈക്കുമ്പിളിലേറ്റുന്ന ജ്ഞാനപ്രവാഹം കൂടിയാണ് എരുമേലിയിൽ നിന്ന് കാടും മേടും കടന്നുള്ള തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാദം ഇവിടെ ഈ പമ്പാ തീരത്ത് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭക്തരെ ആദ്യകാവ്യമായ രാമായണത്തിൽ പോലും പ്രതിപാദ്യമുള്ള പുണ്യസ്ഥലമത്രേ ഈ പമ്പാ സരസ്ഥലം നാഴികകൾ താണ്ടിയുള്ള ശരണയാത്രയിൽ ഭക്തരുടെ ശരീരവും മനസ്സും ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള കാലപ്രവാഹം കൂടിയാണ് ഈ പുണ്യനദി നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുള്ള കേരളത്തിൽ പുണ്യനദി എന്ന വിളിപ്പേരിന് അർഹയായ ഒരേ ഒരു നദി കൂടിയാണ് ഇത് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പാതയിലുള്ള ഈ പ്രവാഹത്തിൽ ഭക്തർ അർപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ചടങ്ങുകൾ അനവധിയാണ് പമ്പാസ്നാനം ബലിതർപ്പണം പമ്പാസദ്യ പമ്പവിളക്ക് അങ്ങനെ നീളുന്നു പമ്പയിലുള്ള ഭക്തരുടെ സമർപ്പണങ്ങൾ പമ്പയുടെ മലിനീകരണം ഒരു വശത്ത് വൻ ഭീഷണി ഉയർത്തുമ്പോൾ തന്നെ പവിത്രയായ ഈ നദിയെ മുറിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു തീർത്ഥാടനമാകണം ഓരോ ഭക്തനും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് അതും സ്വാമി ദർശനം പോലെ തന്നെ മോക്ഷദായകമായ ഒരു കാര്യമാണ് പമ്പയിൽ മുങ്ങി നിവരുന്നതോടെ ഒരുവന്റെ സകല പാപകൽമശങ്ങളും ആ പുണ്യനദി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതായാണ് ഭക്തന്റെ സങ്കല്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പമ്പയിൽ ഭക്തിയോടെ മുങ്ങി നിവരുന്ന ഭക്തന്റെ മുന്നിൽ ഈ സുന്ദര പ്രകൃതി ഒരുക്കുന്ന കണിക്കാഴ്ചകളും അനവധി സുന്ദരമാണ് ആ കാഴ്ചകളിൽ സ്വയം മറന്ന് നീലിമല കയറാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സ്വാമി ഭക്തർ 